Hello my dear viewers, Assalamu alaikum. In this tutorial, I am going to discuss a very important lesson, Civic Engagement of ACS English First Paper Textbook. It is in Unit 2, Lesson 3, according to the new edition of the text. But according to the old edition of the text, it is in Unit 12, Lesson 3. আমরা গত বেশ কয়েকটি টিউটোরিয়ালে বেশ কিছুটা শিখেছিলাম আজকে সিনারিও 3 শিখব তাহলে চলুন শুরু করি অ্যালেক্স an 11 year old boy from california was watching tv at home with parents when he came across the news of severe winter weather conditions in a remote town in romania এখানে নতুন শব্দের মধ্যে রয়েছে সিভিয়ার সিভিয়ার হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এর মানে হচ্ছে মারাত্মক আর সিভিয়ারলি হচ্ছে অ্যাডভার্ব আর সিভিয়ারিটি এটা হচ্ছে নাউন তাহলে দেখুন সিভিয়ার অ্যাডজেকটিভটির সিনোনিম হিসেবে আমরা বলতে পারি হার্স স্টার্ন ব্রুটাল অ্যাকিউট রুথলেস রিগারাস ক্রুয়েল মার্সেলেস ক্রিটিক্যাল সিরিয়াস ইত্যাদি আর এটার অ্যান্টোনিম বা বিপরীতার্থক শব্দ আমরা কি বলবো আমরা বলবো স্বাভাবিক অথবা খুব শান্ত কোমল এরকম কোনো কিছু হবে তাহলে সিভিয়ারের অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা বলবো calm, kind, friendly, mild, easygoing, temperate, gracious, placid, gentle, slight, soothing, etc. And see, there is a word called remote. This is one of the remote is the adjective. It means the word is the word. Remoteness is the noun. Remotely is the adverb. So, see, this remote means the word is the adjective. This synonym is the word. Distant, far, secluded, isolated. ফার ফ্লাং ইত্যাদি আর এটার অ্যান্টোনিম বা বিপরীতার্থক শব্দ আমরা কি বলবো আমরা বলবো খুব কাছের অথবা সন্নিকটে এরকম তার মানে রিমোটের অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা বলবো ক্লোজ নিয়ার অ্যাজাসেন্ট নেক্সট নাই নেইবারিং অ্যাজয়নিং কন্টিনিউয়াস ইত্যাদি সেন্টেন্সটি অনেক বড় আমরা প্রথমে ভেঙে ভেঙে অর্থ করার চেষ্টা করি দেখুন Alex, an 11-year-old boy from California, was watching TV at home with parents. Agarabasar boyish ko California ar ekti sele Alex tar baba maar shathe basai television dek silo. When he came across the news of severe winter weather conditions in a remote town in Romania. Ekaani came across kinto bharbal phrase. Ed maane ho se shakat pawa athwa dekha hawa. এখানে দেখেছিল অর্থে তাহলে দেখুন যখন সে রোমানিয়ার একটি দূরবর্তী শহরের তীব্র শীতের আবহাওয়ার খবর জানতে পারল তাহলে দেখুন পুরো সেন্টেন্সটির অর্থ দাঁড়াবে ঠিক এইরকম ক্যালিফোর্নিয়ার এগারো বছর বয়সে এক ছেলে অ্যালেক্স একদিন বাবা মার সাথে বাড়িতে বসে টেলিভিশন দেখার সময় রোমানিয়ার একটি দূরবর্তী শহরের তীব্র শীতের আবহাওয়ার খবর জানতে পারে The news that many people in the town had no proper heating in their homes and were facing serious health hazards made the boy upset. Egane dekhun ekti shabdo proper, eti holo adjective, properly holo adverb. Eter mane hoche joto bujukto othoba upujukto. Eta amra jani tar pore eta synonym ta amra shikhe nei. Ei adjective ti synonym hoche appropriate, suitable, fit, apt, fitting, right, correct. অ্যাপোজিট ইত্যাদি আর এটার অ্যান্টোনিম বা বিপরীতার্থ শব্দ কি হবে অনুপযুক্ত তার মানে আমরা ইংরেজিতে বলবো ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইম্পোপার ইনঅ্যাপ্ট আনফিটিং আনসুইটেবল আনসুইটেড ইত্যাদি আর আরেকটি শব্দ এখানে দেখুন হ্যাজার্ডস হ্যাজার্ডস হচ্ছে ঝামেলা বা ঝক্কি অথবা ঝুঁকি হেলথ হ্যাজার্ড মানে স্বাস্থ্য ঝুঁকি আর এখানে দেখুন একটি শব্দ আপসেট আপসেট হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এর মানে হচ্ছে বিপর্যস্ত অথবা মর্মাহত তার মানে এই আপসেট অ্যাজেকটিভটি সিনোনিম হিসেবে আমরা বলবো ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ডিসপ্লেসড স্যাডেন্ড অ্যাংশাস ওয়ারিড ডিস্টার্ব ফ্রাস্ট্রেটেড থোরটেড ইত্যাদি আর এটার অ্যান্টোনিম বা বিপরীতাত্মক শব্দ আমরা কি বলবো নির্ঝঞ্ঝাট অথবা খুব শান্ত সন্তুষ্ট রিল্যাক্সড এরকম কোনো কিছু তার মানে আমরা এই আপসেটের অ্যান্টোনিম হিসেবে বলবো Undisturbed, calm, settled, relaxed, comfortable, satisfied, gratified, contented, ittyadi. Tahole dekhon sentence or to kemon? The news that many people in the town had no proper heating in their homes. Khobote sila erokom je oishahorer onik manusher 
বাসা বাড়িতে প্রপার হিটিং সিস্টেম ছিল না অর্থাৎ গরম করার প্রক্রিয়া ছিল না অ্যান্ড ওয়ার ফেসিং সিরিয়াস হেলথ হ্যাজার্স এবং তারা অনেক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে ছিল মেড দ্য বয় আপসেট সেই খবরটি ওই বালকটিকে মর্মাহত করল তার মানে পুরো সেন্টিস্টির অর্থ দাঁড়াবে ঠিক এই রকম শহরের অনেক লোকের বাড়ি গরম করার ব্যবস্থা ছিল না আর গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়ার খবরটি ছেলেটিকে বিচলিত করল বা মর্মাহত করল হি কম্পেয়ার্ড দ্য কমফোর্ট হি ওয়াজ এনজয়িং ইন হিজ নাইসলি হিটেড হাউস অ্যান্ড দ্য ডিস্ট্রেসিং কন্ডিশন দ্য রোমানিয়ান পিপুল ওয়ার ইন অ্যান্ড ফিল্ড অ্যাশেমড এইখানে দেখুন একটি শব্দ ডিস্ট্রেস ভার থেকে ডিস্ট্রেসিং অ্যাজেকটিভ এসেছে ডিস্ট্রেসিং মানে হচ্ছে পীড়াদায়ক বা যন্ত্রণাদায়ক বা কষ্টদায়ক তার মানে ডিস্ট্রেসিং অ্যাজেকটিভটি সিনোনিম হিসেবে আমরা বলতে পারি সরফুল অথবা পেইনফুল অফুল ডেগ্রেটেবল ট্রাবলসাম স্যাট ইত্যাদি আর এটার অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা কি বলবো আমরা বলবো খুবই শান্তিদায়ক সুখের খুশির আনন্দদায়ক এরকম কোনো কিছু হবে তার মানে ডিস্ট্রেসিং এর অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা বলবো হ্যাপি চেয়ারফুল ডিলাইটফুল ইজি প্লেজেন্ট কমফোর্টিং মার্থফুল ইত্যাদি আর এখানে একটি শব্দ আছে দেখুন অ্যাশেমড অ্যাশেমড হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এর মানে হচ্ছে লজ্জিত তার মানে এই অ্যাশেমড অ্যাজেকটিভটি সিনোনিম হিসেবে আমরা বলবো এম্বারাসড হেজিটেন্ট গিল্টি অ্যাপোলোজেটিক সরি হিউমিলিয়েটেড ইত্যাদি আর এটার অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা কি বলবো খুবই আনন্দিত এরকম কোনো অবস্থা তার মানে আমরা বলবো অ্যাশেমডের অ্যান্টোনিম হিসেবে জয়ফুল হ্যাপি চেয়ারফুল বোল্ড ডেফিয়ান্ট আন মরসফুল আনএশেমড ইত্যাদি তাহলে দেখুন সেন্টিস্টির অর্থ কেমন দ্বারাই হি কম্পেয়ার্ড দ্য কমফোর্ট হি ওয়াজ এনজয়িং ইন হিজ নাইসলি হিটেড হাউস খুব সুন্দরভাবে বাসা বাড়ির গরম করার অবস্থা রয়েছে সেরকম আরাম সে উপভোগ করছে সেটার সাথে সে তুলনা করলো অ্যান্ড দ্য ডিস্ট্রেসিং কন্ডিশন দ্য রোমানিয়ান পিপুল ওয়ার ইন রোমানিয়ার লোকজন যে দুর্ভোগ অবস্থার মধ্যে ছিল সেটার সাথে সে তুলনা করছে অ্যান্ড ফেল্ড অ্যাশেমড এবং লজ্জিত বোধ করল তাহলে দেখুন সেন্টিস্টের অর্থ ঠিক এরকম হবে সে তার উত্তপ্ত বাড়িতে যে আরাম উপভোগ করছিল আর রোমানিয়ার লোকজন যে কষ্টকর অবস্থার মধ্যে ছিল তার সাথে তুলনা করে সে লজ্জিত বোধ করল শি থট দেয়ার আইস লুকড সো ভ্যাকান্ট অ্যান্ড লাইফলেস এখানে ভ্যাকান্ট মানে হচ্ছে শূন্য বা খালি এটি হচ্ছে অ্যাজেকটিভ তার মানে এটা সিনোনিম হিসেবে আমরা বলতে পারি ডিজার্টেড বিয়ার আনফিল্ড ভয়েট এমটি আনকুফাইট ইত্যাদি আর এটার অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা কি বলবো ভরপুর ভরাট এরকম কোনো কিছু হবে তার মানে ভ্যাকান্টের অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা বলবো ফুল কমপ্লিট অকুফাইট বিজি এনগেজ ফুলফিল্ড ইত্যাদি আর আরেকটি শব্দ দেখুন লাইফলেস লাইফ হচ্ছে জীবন বা প্রাণ আর লাইফলেস হচ্ছে প্রাণহীন বা জীবনহীন তার মানে লাইফলেস হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এই লাইফলেস অ্যাজেকটিভটি সিনোনিম হিসেবে আমরা বলবো ইন অ্যানিমেট আনমুভিং মোশনলেস ইনসেন্সেবল ডিসিস্ট ডেট ইনএক্টিভ ইত্যাদি আর এটার অ্যান্টোনিম বা বিপরীতাত্মক শব্দ আমরা কি বলবো যেটা খুবই জীবন্ত এরকম কোনো কিছু হবে তার মানে হলো লাইফলেসের অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা বলবো অ্যানিমেট অ্যালাইফ লাইভলি লিভিং এনার্জেটিক স্পিরিটেড অ্যানিমেটেড অ্যাক্টিভ ভিগারাস ভিভিড ইত্যাদি তাহলে দেখুন সেন্টিস্টের অর্থ কেমন তার কাছে মনে হয়েছিল তাদের চোখগুলো ভীষণ শূন্য আর প্রাণহীন আমরা একটু সামনে এগিয়ে যাই দেখুন অ্যালিস ওয়াজ নট অ্যান আউট গোয়িং বয় ইন হিস স্কুল অ্যান্ড মোস্টলি কেপ টু হিমসেলফ অ্যালেক্স তার বিদ্যালয়ে কারো সাথে মেলামেশা করত না আর বেশিরভাগ সময় নিজের মতো থাকত টিচার্স ওয়ের ওয়ারিড অ্যাবাউট হাউ দ্য ইন্টারভার্ড বয় উড ডু ইন দ্য এক্সামস অন্তর্মুখী ছেলেটি পরীক্ষায় কেমন করবে তা নিয়ে শিক্ষকরা চিন্তিত ছিলেন দ্য স্টুডেন্টস ওয়ার সাপোজ টু ডু সামথিং ফর দ্য কমিউনিটি ইন হোয়াট এভার ওয়েজ পসিবল অ্যান্ড দেয়ার ইনভলভমেন্ট ওয়াজ টু বি কন্টিনিউলি মনিটর্ড অ্যান্ড অ্যাসেসড এখানে দেখুন কন্টিনিউলি হলো অ্যাডভার এর মানে হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি মানে অনবরত বা চলমানভাবে আর মনিটর হচ্ছে 
পর্যবেক্ষণ করা সেটা আমরা জানি আর এসেস হলো মূল্যায়ন করা এসেস ভার এসেসমেন্ট হলো নাউন যা হোক আমরা সেন্টেস্টির অর্থ করি দেখুন যে কোনো সম্ভাব্য উপায়ে সমাজের জন্য কিছু করা শিক্ষার্থীদের জন্য অনুমতি ছিল এবং তাদের এ সম্পৃক্ততা নিয়মিতভাবে তদারকি ও মূল্যায়ন করা হতো সো ফার অ্যালেক্স হ্যাড নট বিন এবল টু সেট এনি এক্সাম্পল অব ডুইং সামথিং ফর হিজ কমিউনিটি অদ্যবধি অ্যালেক্স তার সমাজের জন্য কিছু করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি সো হোয়েন হি কেম টু হিজ টিচার উইথ এ ভিডিও ক্লিপ অব দ্য নিউজ রিপোর্ট অ্যান্ড এক্সপ্রেসড হিজ ইন্টারেস্ট টু ডু সামথিং ফর দ্য উইন্টার এফেক্টেড পিপল ইন দ্য রোমানিয়ান টাউন দ্য টিচার ওয়াজ সারপ্রাইজড এখানে দেখুন একটি শব্দ সারপ্রাইজড সারপ্রাইজ হলো ভার্ভ আর সারপ্রাইজ হচ্ছে ভার্ভের পাস পার্টিস বল তার মানে সেটা অ্যাজেকটিভ এর মানে হচ্ছে বিস্মিত অথবা অবাক তার মানে এই সারপ্রাইজ অ্যাজেকটিভটির সিনোনিম হিসেবে আমরা বলবো অ্যাস্টোনিস্ট অ্যাস্টাউন্ডেড ডেস্ট অ্যামেস্ট স্টান্ড স্টার্টেল্ড ইত্যাদি আর এটার অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা কি বলবো আনসারপ্রাইজ কাম পয়েস্ট প্রিপেয়ার্ড প্রাইমড ইত্যাদি তাহলে দেখুন সেন্টিস্টের অর্থ কেমন তাই যখন সে সংবাদ প্রতিবেদনের একটি ভিডিও ক্লিপ নিয়ে তার শিক্ষকের স্মরণাপন্ন হয়ে রোমানিয়ার শহরে শীতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্য কিছু করার আগ্রহ পোষণ করল তখন শিক্ষক অবাক হলেন হাউ কাম কিভাবে সম্ভব শি থট তিনি ভাবলেন বাট শি বিকেম ইনক্রিজিংলি অ্যাটেন্টিভ অ্যাস অ্যালেক্স প্রেজেন্টেড হিস কেস কিন্তু ব্যাপারটি অ্যালেক্স উপস্থাপন করার সাথে সাথে শিক্ষক ক্রমশ মনোযোগী হয়ে উঠলেন দ্য বয় ওয়াজ ভেরি ইমোশনাল হোয়েন হি সেইট উই মাস্ট ডু সামথিং ফর দিস পিপুল ছেলেটি বেশ আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েছিল যখন সে শিক্ষককে বলেছিল আমাদের অবশ্যই এই লোকদের জন্য কিছু করতে হবে দ্য কিডস আর লাইক আস এই ছেলেমেয়েরা বা বাচ্চারা আমাদের মতোই উই ক্যানট লিভ হিয়ার ইন কমফোর্ট লিভিং দেম ইন সাস ডিস্ট্রেস ওদেরকে কষ্টে দেখে আমরা এখানে আরামে থাকতে পারি না আমরা একটু সামনে এগিয়ে যাই দেখুন অ্যালেক্সিস প্লি টাস্ট দ্য টিচার এখানে টাস্ক মানে স্পর্শ করা নয় টাস্ক এখানে হচ্ছে অন্তর ছুঁয়ে যাওয়া অথবা হৃদয় স্পর্শ করা তার মানে হলো অ্যালেক্সিস প্লি টাস্ট দ্য টিচার অ্যালেক্সের আকুতি শিক্ষকের হৃদয় ছুঁয়ে গেল শি ওয়ান্টেড টু নো হোয়াট হি হ্যাড প্লান্ট তিনি অ্যালেক্সের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলেন হি টোল্ড হার দ্যাট হি হ্যাড টকস টু আদার্স ইন দ্য ক্লাস অ্যান্ড দে অল উড লাইক টু ডোনেট এ মান্থ অব দেয়ার পকেট মানি ফর দিস ওর ফিলোস টু সেভ দেয়ার লাইফস অ্যালেক্স শিক্ষককে বলেছিল যে সে তার শ্রেণীর অন্যদের সাথে এই ব্যাপারে কথা বলেছে এবং দরিদ্র লোকদেরকে জীবন বাঁচাতে তারা সবাই তাদের এক মাসের হাত খরচ দান করতে রাজি আছে দ্য টিচার দেন গাইডেড দ্য ক্লাস টু টেক আপ এ প্রজেক্ট শিক্ষক তখন শ্রেণীর সবাইকে এই প্রকল্প হাতে নেওয়ার নির্দেশনা দিলেন দ্য বয়েস উইথ দ্য হেল্প অব দ্য টিচার ওয়ার্ক টিট আউট শিক্ষকের সহায়তায় ছেলেরা কাজটি করছিল দে কন্ট্যাক্টেড দ্য লোকাল মিউনিসিপ্যালিটি ইন দ্য রোমানিয়ান টাউন অ্যান্ড এক্সপ্রেসড অ্যান্ড ইন্টারেস্ট টু ওয়ার্ক ফর দেম তারা রোমানিয়ার ওই শহরের স্থানীয় পৌরসভার সাথে যোগাযোগ করে এবং তাদের জন্য কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে দে অলসো কন্ট্যাক্টেড দেয়ার ওন ল মেকার্স হু অলসো কন্ট্রিবিউটেড টু দেয়ার ফান্ড তারা তাদের আইন প্রণেতাদের সাথেও যোগাযোগ করেছিল যারা তাদের তহবিল গঠনে অবদান রেখেছিল দেন এ স্মল টিম লেড বাই দ্য টিচার ওয়েন্ট রোমানিয়া এরপর শিক্ষকের নেতৃত্বে একটি ছোট দল রোমানিয়ায় গেল দে স্পেন্ট এ কাফল অফ উইকস উইথ দ্য পিপল হেল্প দেম পুট হিটিং ইন দেয়ার হাউসেস সাপ্লাই দেম উইথ সাফিসিয়েন্ট ব্লাঙ্কেটস অ্যান্ড ফুড এখানে একটি শব্দ রয়েছে দেখুন সাফিসিয়েন্ট সাফিসিয়েন্ট হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এর মানে হচ্ছে পর্যাপ্ত তার মানে এই সাফিসিয়েন্ট অ্যাজেকটিভটির সিনোনিম হিসেবে আমরা বলতে পারি এনাফ এম্পল প্লেন্টিফুল প্লেন্টি অ্যাবান্ডেন্ট অ্যাডিকুয়েট ইত্যাদি আর এটা অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা কি বলবো অপর্যাপ্ত অথবা অযথেষ্ট তার মানে আমরা সাফিসিয়েন্টের অ্যান্টোনিম হিসেবে বলবো ইনসাফিসিয়েন্ট ইনএডিকুয়েট স্ক্যান্টি মিগার লিমিটেড ডেফিসিয়েন্ট 
ইত্যাদি আর ব্ল্যাঙ্কেট মানে কম্বল সেটা আমরা জানি তাহলে দেখুন সেন্টেস্টের অর্থ কেমন তারা সেখানে লোকজনদের সাথে দুই সপ্তাহ কাটিয়েছিল তাদের বাড়ি গরম করতে পর্যাপ্ত কম্বল ও খাবার সরবরাহ করতে তারা তাদের সহায়তা করেছিল দ্য স্কুল অথরিটি মনিটর দ্য হোল প্রসেস ফ্রম দ্য ফার্স্ট টু লাস্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকে শেষ অবধি পুরো প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করছিল দে ওয়ার্মলি ওয়েলকামড দেম ব্যাক তারা আন্তরিকতার সাথে ছাত্রদেরকে স্বাগত জানিয়েছিল এভরি ওয়ান ওয়াজ প্রাউড অব দ্য স্টুডেন্টস হু হ্যাড মেইড অ্যান্ড ক্যারিড আউট দেয়ার ওন প্ল্যান হেল্প দ্য পিপল ইন দেয়ার নিড স্টুড বিসাইড দেম টু গিভ মেন্টাল অ্যান্ড ইমোশনাল সাপোর্ট অ্যান্ড কেম ব্যাক হোম অ্যাজ ইয়াং হিরোজ অনেক বড় সেন্টেন্স আমরা একটু ভেঙ্গে ভেঙ্গে অর্থ করার চেষ্টা করি এভরি ওয়ান ওয়াজ প্রাউড অব দ্য স্টুডেন্টস ওই ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে সবাই গর্বিত ছিল অর্থাৎ প্রত্যেকে গর্বিত ছিল হু হ্যাড মেইড অ্যান্ড ক্যারিড আউট দেয়ার ওন প্ল্যান যারা তাদের নিজস্ব প্ল্যান করেছিল বা পরিকল্পনা করেছিল হেল্প দ্য পিপুল ইন দেয়ার নিড লোকদের প্রয়োজনের সময় তারা সহায়তা করেছিল তাদেরকে স্টুড বিসাইড দেম তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল টু গিভ মেন্টাল অ্যান্ড ইমোশনাল সাপোর্ট তাদেরকে মানসিক এবং আবেগিক সমর্থন দেওয়ার জন্য অ্যান্ড কেম ব্যাক হোম অ্যাজ ইয়াং হিরোজ এবং তরুণ বেশে দেশে ফিরেছিল তার মানে পুরো সেন্টেস্টের অর্থ হবে ঠিক এই রকম সবাই ছাত্রদের নিয়ে গর্ববোধ করেছিল তারা তাদের পরিকল্পনাটাই অনুযায়ী কাজ করেছিল প্রয়োজনে মানুষকে সাহায্য করেছিল মানসিক এবং আবেগিক সমর্থন দিয়েছিল এবং তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং তরুণ বেশে দেশে ফিরেছিল আজকের টিউটোরিয়ালটি এই পর্যন্তই আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে পরবর্তী লেসনটি শিখব অর্থাৎ ওয়ারিয়র অফ লাইট লেসন ফোর এটি শিখব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ এভাবে পড়াশোনা সংক্রান্ত নিত্য নতুন টিউটোরিয়াল পেতে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে